Mga kaigsunan, mayong gabi sa itong tanan. Uh, karon atong sa ulogon ang funeral wait o ang pagbihilya uh, alang sa atong itsuon si Sister Cecilia Costa Cortez na namatay kagahapon. Kini ang iyang unang adlaw sa atong pag-imo uh, pag, uh, ni funeral wait. Una, gusto na itong uh, pasalamatan ang atong Gura Paruko, Reverend Father Pepe Ritorca, sa pagtubot ka nato na himuon o ipahimutang ang patay lawas at insuon diya sa itong kapilya o makapagabot ni Inigitan sa uh, pagbalsaman sa St. Peter o kang Kapitan Shelo Canyares uh, na nagtubot usab na uh, himuon din niya ang atong mga kalihukan. Sayo kita mga kaigsunan na kaigsuon si Sister Cecilia o sa sa mga nagsugot ni Ining GKK sa San Lorenzo Village ni Adtong Tuig 1996, 97, 98 sa nagsugot pa kita o nahimu siyang katikista, choir no? o leader pa dito sa choir no? ngayon mo siyang leader sa choir din sa atong uh, GKK so ang ay labang nga atong pasidunggan ang ginoong sa iyang mga gihimok kang Sister Celia, o tungod ni ini, itapod ng mga sakop ni ini kapilingban, no? itasad ng mga sakop ni ini kapilingban sa San Lorenzo Village, na gihimok ni ini uh, maong uh, pahinungod alang kang Sister Celia. Buat po dahil ako pasalamatan mga kaisunan ang atong mga kauban ng mga GKK servant leaders din is atong GKK nga nagtinabangay gayod aron ma maandam ang atong kapilya o sa pagpahigayo ni ining maong mga kalihukan alang sa uh, paghaya ang na sa paglubong sa tulisun sister session so, daghang kay salamat katong mga kaigsuna nato nga gustong mo ani pandili pakaanhi among gidesisyonan nga himuon kining atong uh, funeral wake nga live diya sa atong live streaming sa atong FB page San Lorenzo GKK Dav Dash Davao so pama uh, ato ning himuon ang atong wake nga live nya katong mga rosaryo nato matagabi eh, ato sang idrap kay uh, or atong himuon dito ta mag rosaryo sa kapilya pauna dayon ang atong kuan ang ato ang Uh, kasaulugan. Di muna ito kinintanan na pag-ampo buhat sa pag-ampo ng pante sa atong novena agig. Pasalamat sa Diyos una sa tanan, tungod kang Sister Cecil sa kinabuhi ng iyong gihatag kang Silya, sulod sa 53 anyos. No? 53 years. God has given him or God has given her no? his own life. No? Kang Sister Silya. Akong di 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 pagawas dito sa atong FB page in go uh, God has given now he has taken no siya naghatag ug karon siya na pod ang uh, nagkuha kay tingali buot niya nga si Sister Celia makiguba na dito sa kaniya sa atong uh, langit ng amahan so karon mga kaigsunan atong sugdan kining nobena unang adlaw sa nobena wala ang patay lawas ni Sister Celia din eh. Tapos siya sa uh, St. Peter sa Turil para sa embalming uh, processes. No? So, kita lang din eh. Wala pang patay lawas. Ugma pa sa gabi eh, na ang patay lawas dito sa atong kapilya. Pero ato niya pong sugdan ang nobena kay karoon ang unang adlaw sa iyang kamatayon. Ang mangulo ni Hining atong pagsaulog karoon, mao si Reverend... <laughs> Mga si God na, mga si Brad na, Ricky Lisondra, o nga itong manunugtog si uh, Brad uh, Georgie Bermudez. So, dili na tamadugay atong sugdan kining atong pagsahulog karoon sa unang adlaw sa funeral wake, pinahagi sa pagtindaw o paghawin.
Ikigdanas ang alam sa mahal sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Pinaupunta na ang Diyos sa paglaong, maghatag ka ninyo sa kahintitan sa kalinaw, o ang ginuho sa kinabuhi, maana at talunay ka natong kanan. Amen. Mga Iksoon, nagatuo kita na ang bugpo sa panagdigalaay o pagbinati ay na naghiusa ka nato dili matapos diha sa kamatayin. Ubang sa pagsalid nagto sa Diyos na sa kalunay na hinumdong sa atong mga maayong buhat o nagapasaylo sa atong mga sala. Magampu kita karon alam sa atong suon na si Cecilia. Ginoo ang among Diyos, ang kamatayon sa among igsuon na si Cecilia, nagparayag sa kamatuuran kung unsa kumubo ang among kinabuhi ng kalibutan. Apanalang ni Adtong nagtungo sa imong gugma, ang kamatayon dili matapos ni maoy hinungdan sa panagbulag sa pakihiusa mo ka namo. Aniya kami na hiusa sa pagtuo o paglaon. Isip mga sumusunod sa imong mga anak. Ipadangat ka namo ang kahayag sa pagkabanhaw ni Kristo, niiling panahon sa pagsulay o pagbangutan. Samtang nagaampu kami alang sa among isuun na si Cecilia o sa tanang nahigugma kaniya. Kiniamong ipangayo ka na imo Pinagasang mong nabanhaw na ginoo, hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog, malingko kita, alam sa pagpaminaw ng atin. Kinuplo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pablo, ngadto sa taga Corinto. Kaya nasayod kita ng inikatunas na ni ining atong yutan ang puloyanan na mao ang atong lawas. Hatagan kita sa Diyos ang puloyanan dito sa langit. Usa ka puloyanan na walay katapusan o siya ragayot ang nagbuhat. Usa kanunay kitang masaligon kaayo. Nasayod kita ng samtang ania kita ni ining lawasa, layo kita sa puloyanan sa ginoo. Kaya nagkinabuhi man kita pinaagi sa pagtuo, o dili pinaagi sa atong makita. Masaligon kita kaayo, o palabiho nato na mamiya kita sa atong puloyanan ni ining lawasa, o mamuyo uban sa ginoo. Apan labaw sa tanan, Buot kita magpahimuot kaniya bisan din ni sa atong puloyanan o dito. Kay kinahanglan mo at ubang kitang tanang kang Kristo, aron niyang hukman, aron ang tagsa-tagsa, magkadawat sa angay kaniya, sumala sa iyang nabuhat, maayo o daotan din niya sa kalibutan. Ang pulong sa ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Diyos akong kahayag o akong panabang. Ang Diyos akong kahayag o akong panabang. Ang ginoo mao ang akong kahayag o akong kaluwasan. Kinsa may akong kahadlukan. Ang ginoo mao ang galangpan sa akong kinabuhi. Kinsa may akong kalisangan. Ang Diyos akong kahayag o akong panabang. Usa ka butang akong gipangayo sa ginoo. Kini ang akong gipangita, nga magpuyo unta ako sa balay sa ginoo, sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi, nga magsudong unta ako sa gahiligugmaon sa ginoo, o magpalandong sa iyang templo. Ang Diyos akong kahayat o akong panyaman. Nagatuo ako nga makakita ako sa kaayo sa ginoo, dito sa yuta sa mga buhi. Paabuta ng maisugo ng ginoo, pagligon sa kasing-kasing, o paabuta ang ginoo. Ang Diyos akong kahayag o akong panabang. Palihog, manindog, alam sa pagpasindunog sa ibang din.
ang santos ng Ebanghelyo, sumala ni San Lucas. Hinayang ikaw, O Minoon. Pag-andam ka mo, sa bisang usay mo danat, baksid hugot ang inyong mga bisti, diha sa hawak, o gagkuti ang inyong mga suga. Sa mga sulugoon nga nagulat sa pagbalik sa ilang agalon, hikan sa kumbira sa kasal. Inigabot niya o inigtokto, ablihan dayon nila ang kultahan. Bulahan ka itong mga sulugoon na nakaplagan sa ilang agalon na nagpukaw o nangandam. Sultihan ko kamo nga magbakos siya. Palingkuron sila sa kananan o silbihan niya. O bulahan sila kung ikaplagal niya nga andam, bisang kung mo abot siya sa tungang gabi, o kadlaw na. O timan ikini, kung nga ibalo pang tagbalay kung nasa amabot ang kawatan, gilig gayod siya mutugot nga lungkabon sa kawatan ang iyang balay. Usa ka mong usab, kinahanglang ng andam, kaya ang anak sa tao, muabot sa oras, na wala din niyo paabutan. Ang Ibanghelyo sa Ginoo. Dahil ka o Kristo. Palihog malimpot. Sa atong Ibanghelyo karon. Kita kita wag ni Kristo sa pagpanganggap. Sa mga usab kini sa pagpanganggap nato sa atong kaugalimon, kay wala kita makahibalo kung kanos amo abot ka nato kining kita wag nato ng kamatayon. Ang kamatayon hindi na angayan sa hadlutan. Tinood sa ladhanan ka nato mahadlo kung hapit na kini mahitabo ka nato. Ang kamatayon kabahin sa atong kauhanong tinabuhi. Kita ang mga tao mamatay. Mao nga ang kamatayon biling nato kahadlukan. Ato piling ato bangon. Kay diha sa kamatayon, magkita nato ang kamahinong danon sa tinabuhi sa tao. O kita mismo, wala masayod kung kanos akini muabot ka nato. Mao nga kita gitawag sa pagpangandang kanunay. Ang importante nga po ang ato ang atong kinabuhi inubanan sa gugma sa Dios. Ug nga ang atong pagkinabuhi dinhi sa luta nga nahisubay diha sa kinabuhi ni Kristo. Ang kinabuhi ni Kristo hanon makita diha sa atong pagpuyo sa atong katalingban sa atong pagpaging lambigit, sa atong sikaingon, maayo na pagtulong na pangutan po nato ang atong kaugalingon kung yun sa nato pagpuyo ang atong kinabuhi uban sa atong isip kataw. Diha sa katilimban. Gibuhat ba nato ang angay na buhaton isip tao? Nagkinabuhi ba kita ng may degridad o girespekto ba nato ang kagro ang katungod o dignidad sa uban? Magkasulti ba kita na ang dam na kita matubang sa kamatayon? Kung dili, doon na pa kita'y panahon sa pagpanandam alang hindi. Kaya kitang tanan, padulong man sa kamatayon. Mao nga magpuyo kita na may respeto sa dignidad Huwag katungod sa atong isip katao, huwag may pagigugma sa atong Diyos. Kini o sa lamang kapaagi sa pagpangandam alang sa atong kamatay. Atong pamalandungan, atong mga pagbasa karon ay naladay sa katawag. Oh, oh, oh. 
Kukoy, si Brad Bert Baktat, kay senior citizen na kayo di makaanay, o uban pa, si Nanding Gomez, nga na minaw po ito, nakigduyog ka na ito, o uban pa nga naadin na karoon sa live streaming, salamat sa inyong pakigduyog, o nao itong ta nga, maduyog ya po mo ka na mo, ugma sa gabi. Kaninyong kanan, salamat, o maing gabi.